Hello, guys. Good evening. Teacher. Hi. Good evening. Hello, Elizabeth. Hello. How are you? Hi. Hello, Alejandro. I'm fine. Thank you so much for asking. How about yourself? How is your day going today? I'm fine, teacher. Thank you. I Excellent. work a lot. <laughs> <laughs> Very good. But I, feel, okay. that, but I feel good, yes. I like that. I like the attitude, yes. Alejandro. Very good. Very okay. good. I'm happy nice that you had a good day. And well, uh, that's the way that it should be, right? It, today it is Monday. And some people don't like Mondays, but I think that the attitude oh, is what really matters. These people, uh, these people can give me. I have a lot of things to do. <laughs> <laughs> I can imagine. Well, I can imagine, Alejandro. Yeah. yeah. Okay. Good. How about the rest? Hello, Elizabeth. Good evening. Hi. Hi, teacher. In my case, yes, I was read yesterday because the weekend I don't work. I have a weekend off. Okay, very good. And, and you, teacher, how was your weekend? It was good. Thank you for asking. And yes, um, actually, I always, I'm always doing something. I don't know why. I sometimes want to just relax, do nothing sometimes, but for some reason, I always ended up doing something. So I had to go out uh, because I had some things to do, but it was fine. I think that at least on Sunday, I was able to just relax for a little bit, but I'm happy that you had the opportunity to uh, just to, oh. to relax. Nice. Uh, Elizabeth, that's really good. That's okay. really good. I'm happy to hear that. Okay. So you had off on the weekend, right? You had off. Yes. Very good. Very good. And you too have a, a weekend off. Yes, in some way I was off, but I also do other things. So I had to, let's say that I had to work as well, but not as much as uh, during the week. But yes, I had to do some things, but that's fine. I'm, I'm feeling good. And I'm happy, and I think that you guys uh, should be happy too, because this is going to be, I think that this is going to be the last week. Okay, we're going to have classes uh, today, uh, tomorrow, and then I believe that we have off on Wednesday, because that is a holiday. Uh -huh. That is a holiday. So I think that we don't have- Oh, yes. Teacher, yeah. uh, we will take class next next Wednesday? No, I don't think so. I'm not a hundred percent sure, but I think that since it is a holiday, we don't usually have classes on holidays. So I think that we are not going to be uh, here on Wednesday, but I think that we have to, uh -huh. we have to uh, be for the class on Friday instead. Uh, okay. Yeah. Okay, thanks. So, I wanted to let you know, guys, that because I know that you guys have other things to do. Uh, I don't want you to have a surprise like we had last time. That the last time you didn't know, and then on Friday, uh, then all of a sudden you get the notice, you get the notification on WhatsApp saying that you have the class on Friday. So I don't want that to happen again. So I wanted to tell you that in advance. I wanted to let you know, guys, that most likely we will have the class on Friday, okay? So you guys can be ready for that. Okay. So yeah, así que bueno. Okay, teacher. Very good, Elizabeth, thank you. Thank you for thank you for asking. Thank you for okay. bringing that up. Very good. Okay, muy bien. Eh, bueno, sí, como comentaba, guys, probablemente creo que no vamos a tener clases el miércoles, pero sí vamos a tener clases el viernes. Eso estaba viendo en el calendario. Oh, yeah. Así que... Como repetición. Como reposición. We will. Uh -huh. Yes, that is okay. correct. That is correct, Elizabeth, because to, uh, like, like you said, the miércoles es el día, es un día feriado, es un asueto a nivel nacional, entonces eso nos incluye a nosotros también. Entonces lo más probable day es off. que es a day off. We have a day, day off. <laughs> you can have a day off. So you can stay with the family if you want to visit. Um, oh, yes. Your, your relatives or uh, 
do the things that people usually do, you can do that. So, uh, this, hmm? okay. in my case, I am going to sleep the next Wednesday. You're going to sleep? Yes. Okay. Okay, good. Very good. <laughs> okay, how about you, Katia? How are you doing today? I, I can see that you are maybe tired or something because I don't know. Today, today it's very bad because I have a headache uh -huh. all day. Oh my God. Migraine, I don't know in English. Migraine. Uh, uh, this. You had a migraine, okay? Yes, teacher. I am really sorry to hear about that, Katya. I am really sorry. Yes. Ho hopefully, you can get better soon. I think that usually when you have a migraine or something like that, they usually recommend that you drink or that you take uh, some aspirins, like aspirinas. So yes, I think teacher. that you probably should take something like that. And hopefully... But in in my case, me, eh, I teach in Spanish. No me hace mucho efecto, tengo que inyectarme. I see. Mm. So you need an injection yeah, because pills yes, Katia. don't work. What? Hi, Katia. You should be drinking any pills. Pastilla has pills, but the teacher? That is Please. correct. Yes. Okay. Katia, you should be drinking any pills. Um, its name is Enantium. Así se llama. Enantium. Así. Enantium. Okay. okay. Esas son muy buenas. Son muy buenas. Okay. Para que pruebe de Thanks. Eso. Thanks, Padre. Okay, Katia. Very good. Thank Thanks. you, Lisa. Thank you for Bye your day. medical advice. Yes, teacher. Yes. But the, <laughs> weekend, teacher. Weekend is fin de semana, teacher. Sí, fin de semana. Yeah. yeah, the Saturday night, I went to the concert, 90 Pop Tour with my cousin. Mm. Oh. Nice. Congrats. You, the concert. Yes. you enjoying the concert. <laughs> yes, Very teacher. Mm. Nice, nice. Okay. So that may be the reason why, probably because you didn't sleep enough, or maybe something like that. Yes, teacher. Or maybe you drank yes. too much. <laughs> no, teacher. <laughs> sleep. Okay. Uh, what does that mean, the bella in English, teacher? Desvelado. Yes. Mm. Yo, yo sé cuando uno se queda dormido, pero cuando se desvela, vamos a ver. Bueno, sí, porque me acuerdo de cuando se queda dormido, que es overslept. Pero no sé si vamos a ver. Desvelado, vamos a ver. Sleepless, he says here, I don't know. Es como dormir menos. Ajá. Something like that. Yes, teacher. Ok, very good. So you are a <laughs> Okay. Hola, Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Good evening. Good evening, teacher. I am Nick. fine. Very good. I'm happy to see Elizabeth. you. Hi, Anita. I'm happy to see you again, Ana. Thank you for coming. Thanks, teacher. <laughs> Me too. <laughs> Very good. <laughs> Creo que ya estamos la mayoría, ¿verdad? Así que, bueno, guys, eh, muchas gracias por estar aquí otra vez. Como les mencionaba, bueno, los que acaban de entrar, ¿verdad? Esta es la última semana ya. Así que solamente tenemos cuatro ¡Yay! clases más. ¡Yay! ¡Yay! It's going to be the last week. Ya estamos como en escuela. Yes. Yeah, you, should be, you should be happy. Yes, guys. I mean, this is like the best time of the year, in my opinion. I really like this season, like, November, December. I think that those are like the best months of the year. I probably you guys agree with me. So yes, we should be happy. I mean, we finish with this, then probably you guys have vacations and then you can just enjoy with the family. So that's really good. Okay, I'm really excited about that actually. Okay, so 
Le estaba diciendo, guys, que esta semana, Ana, eh, probablemente no tengamos clases. Yo creo que no tenemos clases el miércoles, pero sí vamos a tener clases el viernes. Así que, para que vayan preparándose, ¿verdad? Why, teacher? Yes, uh, what happens is that Wednesday, it is a holiday, right? It is a, like a national holiday. So we have off that day. So then we have to... Uh, uh, yeah. yeah, so that's the reason why. But... The class that we have the last Friday, mm -hmm. which which class we suppose? I know what you mean. Yes, uh, <laughs> <laughs> I know what you mean. Yeah, I don't know exactly what happened, but it seems like the previous teacher, it seems like he didn't, well, it seems like you missed two classes with him. That, so that is the yeah. reason why we have to uh, recover those two classes. That's what I understand, but I am not sure, like a hundred percent. Sí, yo creo que con el profesor Rubén, como que quizás no, como empezaron en martes también, ¿verdad? Según alguien estaba comentando. Comenzaron en martes y aparte de eso, eh, parece que con él perdieron una clase, ¿verdad? Entonces es la razón por la cual tuvimos que reponerla y en este punto, eh, por eso es que la, bueno, es un solo enredo, ¿verdad? Hubieron clases el viernes. Ajá, hubieron sí, clases el viernes. Teacher. Good evening. So, yes, uh, it seems like that is the reason why. So, oh, okay. I just wanted to let you know, guys, because I know that last time, last week, uh, you weren't expecting to have a class on Friday. And then you got the notification on the group saying that we were supposed to be for the class. So, I know that... That is not good, right? That is not good. So I'm trying to let you know in advance so you can be prepared for that. Oh. <sighs> okay, teacher. Así que, ánimos, ánimos, guys. Ya casi terminamos. <laughs> Solamente nos quedan teacher. cuatro clases. Yes. Mm -hmm. We will finish to November 3. November the 4th. Oh. The 4th. Oh, ah, yes. okay, 4th. When we will to start the next module? Uh, as far as I know, uh, they were saying that when it comes to this uh, kind, when it comes to these kind of classes that only last for one hour, they said that it is going to end in November, and then it's going to start mm -hmm. until next year. So I don't know if you guys are going to be. Oh. Yeah, but that's. I think that that's what something that they were saying, but. I'm not uh -huh. sure, like a hundred percent about that. Sí, este, uh -huh. Elizabeth, eh, no le pudiera decir exactamente. Creo que los de administración sí pudieran responder uh -huh. porque estaban diciendo que como el contrato para las clases de una hora, eh, porque hay dos modalidades, ¿verdad? Clases de una hora y clases oh, yeah. de dos horas. Uh -huh. Entonces, para las clases de una uh -huh. hora decían que iban a finalizar en noviembre y que luego pues había que esperar hasta el próximo año. Pero también estaban diciendo, y no estoy seguro de, acerca de esto, también estaban diciendo de que había como una opción para que ustedes que tenían clases de una hora se pudieran unir a los otros grupos, pero no estoy seguro. Entonces, eh, lo más probable es de que no. ellos les, de, les digan a ustedes, y si no les dicen, pues ustedes también pueden preguntar con los de administración, que son los que están okay. ahí en el grupo. So that would be, yes, teacher. That would be the fact. other groups, teacher, the other groups, the of two hours or one hour. Two. Eh, los otros grupos, hay grupos de dos horas. Hay grupos de dos horas y están los grupos de una hora nada más. Creo que depende del tipo de programa porque hay eh, como inglés para el trabajo y están las otras que yes. es, eh, bueno, la otra opción modalidad, ¿verdad? Entonces depende depende de eso. Okay. Mm -hmm. so, I believe I believe that guys eh, the administration they told us that the new group we will no we uh, we will take two hours y mm -hmm. In class, it will Monday to Friday. Okay. Okay. Uh -huh. They told us. Uh -huh. Uh -huh. 
Eso le dijeron. Two hours, yes. two hours is for inglés para el trabajo. Uh -huh. Because uh -huh. my husband is uh -huh. the, the two hours. Two hours. Oh, okay. uh -huh. So he's, two uh, hours. he's taking a two hour class. Y okay. Ya no va a ser de lunes a jueves. Yes. Según tengo entendido, no va a ser de okay. lunes a viernes. Okay. Mejor que sea más intensivo. Sí, en parte, en parte es otro. Uh -huh. Sí, es cierto. Es cierto, se va bastante Pero rápido. Pero yo saber si no me duermo porque quiero agarrar el de marketing también. Ok, that's very good. Yes, if you can. Voy a empezar de siete. Very good. If you have the opportunity, Elizabeth, if you have the time and the willingness to do it, yes. I encourage you to do it because that's fine. As much as you can learn, that is good. Yes. So... Uh -huh. Bueno, muy bien, guys. Entonces, eh, bueno, podemos preguntar con administración, como les mencionaba, porque ellos son los que manejan todo esto, ¿verdad? Así que vamos a hablar con uh -huh. ellos, quizás. Ok. Uh -huh. yeah. All right. So, guys, uh, before we start, do you have any questions, any concerns for me? Anything that you would like to say? Uh -huh. Or no questions? No, no questions yet. Teacher. No questions. No oh, questions yet. Okay. No questions yet. Okay, very good. All right. So for today, guys, mm -hmm. okay, we're going to see a new topic. Uh, last time uh, on Friday, if you remember, we were just playing a little bit. We just uh, we just played uh, this Kahoot game about the simple past and also the present perfect, right? I think that most of you were uh, present for that class. So, okay, so for today, we're going to be working on a new topic, okay? It's going to be a new topic today. So, I just wanted to review with you guys uh, some information which is related to the, sim uh, to the present perfect, okay? Because I know that you guys uh, were, the last time that we practiced, uh, you used to mention uh, expressions such as, I have been doing something, okay? And I was telling you guys that that is uh, something related to the topic, but it is just a little bit different. Uh, give me just a second. Okay, so we were talking that, just a second, guys. Okay, bueno, eh, les voy a compartir la presentación, guys. Vamos a hablar el día de ahora. Eh, brevemente, nada más, eh, solo quería mostrarles acerca de el presente perfecto continuo. Eh, lo cual es bastante relacionado con el presente perfecto, lo cual ustedes eh, han estado desarrollando, ¿verdad? Solamente para que podamos afianzar bien ese, ese conocimiento y para que ustedes se sientan más seguros a la hora de usarlo, como siempre lo hacemos, ¿verdad? Entonces, les voy a compartir la presentación rapidito. Vamos a ver por acá. So, we're going to be talking about the present perfect continuous. Really quick, ¿ok? We are not going to spend too much time on this, ¿ok? Just wanted to show you uh, show you guys so please bear with me okay there we go okay so we're going to talk really quick about the present perfect continuous guys okay so when do we use the present perfect continuous we, we use it when we talk about an action that started in the past and is continuing now okay so we have some examples here Okay, Eric has been playing soccer for two hours. Okay, so this is something that started somewhere in the past and it continues to the present. Okay, and it may continue into the future. Okay, and this is often used with for. So you're going to be using for and also since okay like this eric has been playing soccer for two hours it, what is the structure in this case so we have the subject then have or has then been and then the ing verb okay so you're going to be using the ing verb in this case Eric has been reading for a long time. Yes, so I they has... they have been reading for a long time. Y ahí no sería has been, teacher. 
en eh, el second example. En el segundo, en el segun, en el segundo ejemplo, en el segundo ejemplo, Ajá. Elizabeth, como tenemos they, para they sí, sí. corresponde have. Have. ¿De acuerdo? Uh -huh. Porque vamos a utilizar, vamos a utilizar has nada más con eh, he, she, or it. ¿Ok? Solo para eso vamos a utilizar has. Para eso, pero no me vamos a usar has. Espera, vamos a tomar uh -huh. Ok. Y acá vamos a utilizar para I, you. Ok. Digamos, they and we. Ok, so, en estos casos que tengamos I, you, they and we, vamos a utilizar have. Ok, como lo hemos venido haciendo, es exactamente igual. Y para el caso de he, she or it, we're going to be using has. Ok, so, he has been playing soccer for two hours. She has been playing soccer for two hours. Entonces, acá, cuando utilizamos esta estructura, guys, el presente continuo, siempre vamos a utilizar este verbo de esta forma, como have or has been. Siempre va a ir been, más el verbo a continuación en la forma ing. Y es algo que lo hacemos prácticamente natural, ¿verdad? Creo que ustedes, cuando estábamos practicando el presente perfecto, de su manera simple, ustedes en muchas ocasiones utilizaban esta forma utilizaban esto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos transmitiendo? ¿Cuál es el mensaje cuando nosotros utilizamos el presente perfecto continuo? Normalmente es que algo empezó en el pasado, tiene todavía eh, conexión con el presente y es una acción que está en con, eh, continuando, ¿de acuerdo? Es como en este caso, estamos diciendo que eh, esta persona empezó a jugar eh, fútbol hace dos horas y todavía en este momento está jugando. O sea, que no se ha acabado, ¿ok? Y puede mm. trascender, digamos, en el futuro. Puede continuar, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que estaríamos diciendo. Excuse me, teacher. Mm -hmm. En español sería, él ha estado jugando fútbol por dos horas. Correcto. ¿Así se traduciría? That is correct. Ok, thanks. You're welcome, Elmer. So, yes, uh, esa sería la traducción. Sería, él ha estado jugando por dos horas, ¿ok? Y en la siguiente sería, ellos han estado leyendo por un buen rato, por ejemplo, un buen rato, o un largo tiempo, ¿de acuerdo? A long time. So, that is what we're trying to say. When we use the present perfect continuous, we are saying that something started in the past and is still happening at the time that we are speaking, ¿ok? For example, okay. eh, So I have been working really hard today. Eh, so yo he estado, yo empecé a trabajar desde temprano y hasta el momento todavía sigo trabajando muy duro, como nos estaba diciendo Alejandro, por ejemplo. Entonces es algo que está continuando todavía en el presente. Ok. So that would be the structure, okay. guys. Eh, I wanted to show you this, uh, this chart. Basically, this chart uh, has the difference between the present perfect here And we have the present perfect continuous. Eh, ¿Cuáles son las estructuras? Acá tenemos que para el presente perfecto simple, solamente es have or has plus the verb in the past participle. Y por el otro lado, el presente perfecto continuo, tenemos siempre have or has, pero en este caso, eh, vamos a colocar nosotros siempre después de esto, been y a continuación el verbo en la forma ing. ¿Ok? Ahí está la diferencia. Y bueno, aquí está lo que les estaba mencionando. El presente perfecto, eh, we use it when we want to talk about a finished past action. And it does not show when it occurred, when it happened. ¿Ok? Y cuando, cuando se trata del presente perfecto continuo, estamos hablando de una acción que está continuando, que empezó en el pasado, continúa el presente y continuará el futuro. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un diagrama. Aquí el presente perfecto empezó en el pasado y probablemente pues ya incluso terminó, aunque no sabemos cuándo fue que inició. Y en el, en el presente perfecto continuo, empezó en el pasado y eh, continúa hasta el futuro, ¿de acuerdo? Ahora, eh, hay como unas expresiones eh, como las que estuvimos estudiando que nos dan como una pauta para saber cuándo vamos a utilizar cuál. 
Entonces, eh, son los time markers, que eran los que habíamos visto anteriormente, como ever, never, already, and yet. Okay? Eh, these time markers, uh, you're going to be using them with the present perfect. Okay? And then, as you can see, for the present perfect continuous, we, we are not going to use this. We are going to use this other. We're going to use for, since, and all. Así que, por ejemplo, podemos decir, eh, I have been playing soccer for two hours, or I have been eh, living in this apartment since uh, 2015, or I have been, um, I have been, she has been writing her report all morning. Okay. Bueno, no quiero tampoco decir tanta gramática, guys, pero solamente eh, quería mostrarles acá como las diferencias entre un tiempo y el otro, ¿de acuerdo? Y acá tenemos okay. los ejemplos. Aquí tenemos los ejemplos. Si ustedes se fijan, bueno, les voy a... Aquí están estos dos ejemplos que los vamos a comparar. Son prácticamente lo mismo. Aquí tenemos... Los I, grupo, yes, yes, thank you. I will, I will do that. Please. Yes, ok. So I'm going to, I'm going to send the, the screen. Ok, si ustedes ven acá, tenemos... Eh, es prácticamente la misma situación que es acerca de leer un libro. Entonces, en el presente perfecto, yo digo, I have read this book. ¿Ok? Y entre paréntesis dice, I have finished reading it. ¿Ok? Ya terminó. Yo ya leí ese libro. Lo he leído. Por el otro lado, hablamos con el presente perfecto continuo acerca de leer el libro. Y dice, I have been reading this book all night. ¿Ok? Lo he estado leyendo toda la noche. Y continuaré leyéndolo. ¿Ok? No he terminado todavía. Así que allí está la diferencia, guys. Hay casos en los cuales las oraciones son similares. O sea, tienen prácticamente el mismo significado. Como el que le estaba dando hace un momento. Si ustedes dicen, I have been living in this house uh, since 2015. Or I've lived in this house since 2015. Uh, they both mean the same thing, okay? So when it comes to that expression about uh, the fact that you have lived in one place for a period of time, then you can use the present perfect or the present perfect continuous. Both of them mean the same thing in that case, okay? But in other situations like this, uno implica que ya terminó y el otro está diciendo que todavía no ha terminado. Esa es la diferencia. Se lo voy a enviar al grupo, guys, por si lo quieren ver. Para que lo puedan revisar. Yes, con... thank you, teacher. You're welcome. Here we go. I'm going to send it to you. Uh, let's see. There you go. Vaya, ahí está, guys. Ahí se los envié ya. Bueno, entonces, eh, como les mencioné, esto solamente lo quería revisar bastante rápido con ustedes. Así que vamos a ver acá. Eh, ¿Cómo formamos las preguntas en este tiempo, en el present, el present perfect continuous? Eh, so you are going to use have or has, depending on the person that you're talking to. And then uh, mm -hmm. the subject, okay, mm -hmm. have you, then been, and then the past participle, like this. Have you been working on the project since eight o'clock? Y la respuesta va a ser, yes, I have, or no, I haven't. ¿Ok? Yes, I have, no, I haven't. Porque tenemos una pregunta de yes or no. ¿Ok? Remember that if you want to get information, then you need to use a WH word in that case. Like, where have you been working? And then you will get information from that. But in this case, you will get yes or no. Okay, then next example, it says, has he been ill for a long time? Okay, esto significa enfermo, es como sick, ill, sick. It's almost the same thing, okay? So, aquí está preguntando, ¿ha estado él enfermo por mucho tiempo? Y la respuesta va a ser, yes, he has, or no, he hasn't, or no, he has not, okay? Y como se fijan, eh, en la mayor parte de los casos es, eh, utilizamos since and for. Ok, lo que mencionamos al principio. Vamos a avanzar, guys. Uh -huh. 
Mario, hasn't been. So we have Clara other says, examples. He says, Mario hasn't been sleeping well lately. She's been coming to work lately, late, recently. And I haven't been feeling well. Ok, aquí tenemos otros ejemplos, en este caso de expresiones negativas. Eh, ¿Cómo colocamos nosotros, en este caso, la parte de la negación? Bueno, lo colocamos después de has. ¿De acuerdo? Es como Mario has not been. Or if you want to use a contraction, you say Mario hasn't been sleeping. Ok. Eh, you can also make contractions like this. Uh, like we mentioned before. Okay, you can say she has or she's been coming to work late. Okay, so you can say she's, which is the same thing that she has. Okay, and then finally we have I haven't, which is the same to I have not been feeling. Como se pueden fijar, siempre va la, la negación, siempre va antes de been. Okay, no va después, sino que va. Va antes, the bin. Teacher, y esa yes. S de contraction, cheese, cheese bin, así va a ir. O yes. está, ah, cheese bin. Ah. Correcto. Lo que sucede acá, Elizabeth, Pensé lo, que había... Ajá. Lo, lo que sucede es de que tanto para el presente, cuando usted dice, eh, she is a teacher, por ejemplo, usted lo puede contractar como cheese, she is a teacher, eh, y está bien, ¿verdad? Y en este caso, esta también es la contracción para she has. ¿Ok? Ah, she Entonces, has correcto. Entonces se puede contractar. Sí, lo entiendo forma. mejor. <risas> yes. So basically, it depends on the context. Es, es, uh, okay. ok. Entonces se puede contractar así también. Recuerden eso. Y normalmente sí, sí. cuando nosotros estamos hablando, pues casi siempre se utilizan contracciones, ¿verdad? Para ahorrar el tiempo, para que sea más fluido. Ustedes lo pueden hacer eh, sin contracciones, pero va a sonar un poquito como más rígido, por así decirlo. Va a sonar un poco más como mecánico. Pero está bien, es, es gramaticalmente correcto, ¿verdad? Ok. So, that is everything that I wanted to mention about this, guys, about the topic. Okay, very good. Not a problem. Uh, don't worry. Don't worry, Kathy. That's fine. Okay. Bueno, entonces esto es lo que quería mencionar acerca de esta parte, guys. Solamente era como para clarificarlo, para que ustedes lo tuvieran. No sé si tienen alguna pregunta antes de que avancemos a la siguiente parte. No, yet. No questions. Okay. No, teacher. Thank you so much, guys. Thank you. Okay, so we are going to continue, guys. So the next topic, the next topic that we need to cover, it is about the future. Okay, so wow. we need to talk about the future. If that is the next topic, guys. So uh, the future tense, uh, we have the objectives here for uh, this week, basically, which is going to be the final week. So the future tense is what we use to discuss our plans and hopes. In this lesson, we are going to learn how to use going to and will to convert a statement to the future tense. Okay, we are also going to ask and answer questions using going to and will as auxiliary verbs, okay? And we will practice discussing your future plans. For example, an upcoming vacation, holidays with the family, or even your plans for later in the day, okay? So we're going to be talking about all these things with the, with the future, okay? Okay, entonces eh, vamos a como comenzar con el tema, guys. Eh, nosotros cuando queremos hablar del futuro, tenemos eh, varias formas para poderlo hacer. Eh, tenemos una de ellas que es eh, will, which is the simple future, okay? Like we have the simple past, we also have the simple future. In this case, will. So, eh, vamos a aprender cuándo nosotros vamos a utilizar will, en, en qué momento se utiliza la estructura y todo eso, como siempre hacemos. Y después vamos a practicar, ¿ok, guys? Vamos a practicar como siempre. Eh, so, in this case, eh, we use the future with will 
to talk about an event in the future that you have just decided to do for predictions and promises. Okay? Entonces, ¿qué es lo que principalmente distingue a Will de otros tiempos para el futuro? Es que Will nosotros lo vamos a utilizar en situaciones principalmente cuando al momento de hablar estamos decidiendo lo que vamos a hacer. ¿De acuerdo? No es como un plan que ya tuviéramos previamente, sino que es una predicción que estamos haciendo. O sea, una decisión que acabamos de hacer en el instante. Eh, por ejemplo... I digamos digamos que yo en este momento pues no no tengo planeado hacer algo y de repente surge o yo conozco nueva información que me hace cambiar de, de idea acerca de lo que yo pienso hacer entonces en casos como esos nosotros vamos a utilizar will ok like for example um, let's say that I was thinking about eating like a sandwich but I don't have I don't have bread for that then I can say that I will uh, eat something different instead, okay? Because I just found out that I don't have the ingredients so I can eat the sandwich. So because of that, I will do something different, okay? I changed my mind because I, I learned about something that I didn't know, okay? So in that, kind of, in that kind of situations, we are going to be using will instead of other options, okay? Also, guys, uh, we're going to be using a uh, will so we can make predictions, okay? Por ejemplo, cuando nosotros queremos hablar acerca de, eh, digamos, eh, la probabilidad de que algo suceda. Digamos que un familiar está estudiando. Digamos uh -huh. que mi hermano está estudiando para ser un abogado. Entonces, yo puedo predecir, en base a lo que yo veo, yo puedo decir... Él será un buen abogado. So he will be a good lawyer. Okay, so I'm making a prediction. Uh, I'm not sure that that is going to happen, but I think that that, is, that that is something that will happen in the future. No es seguro, pero es una predicción que estoy haciendo. ¿De acuerdo? Simplemente eso. Y también lo vamos a utilizar para hacer promesas. Como les mencionaba, pues prácticamente siempre es para hablar acerca de cosas que decidimos al momento de hablar. Like this. So decisions we made at the moment of speaking. Eh, like an, in a restaurant, plans we made quickly after learn some information from someone. Okay. Entonces vamos a ver acá eh, cuál es la estructura, guys. Rapidito. So, so uh -huh. we can make affirmative sentences. We have the following structure. It's going to be the subject, like... Vamos a ver. Sería como I, then will, plus the verb in the base form, ¿ok? Algo que es importante es que el verbo se mantiene en la forma base. No lo vamos a conjugar. No se va a cambiar nada. Se mantiene igual. Entonces, eh, por ejemplo, yo puedo decir I will play video games. Now. Por ejemplo, solamente es un ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, yo acabo de decidir no es algo que haya planeado, pero uh -huh. eh, yo decido en el instante, eh, yo eh, jugaré videojuegos ahora. Ok. Sí, sure. okay. It's me, Katia. I have a question. Because the next week is I can, no, I can use the verb ENG. For example, I will go to Panama. Uh -huh. Next year. Mm -hmm. Ok. Yeah. Eh, bueno, eso, eso es una, buen, una buena pregunta, Katia. Y hay como diferentes combinaciones, por así decirlo, ¿verdad? Eh, ahorita estamos viendo el futuro simple, en el cual solamente lo vamos a, a conjugar de esta forma. Pero también tenemos otras opciones, como el futuro perfecto, en el cual nosotros decimos, ok, so by tomorrow... At midnight, I will have played uh, soccer or something like that. Eh, entonces hacemos como combinaciones de otros verbos auxiliares. Eh, o como usted está diciendo, creo que sería un futuro, pero continuo. ¿De acuerdo? Yo estaré haciendo esto. O yo estaré viajando hacia otro país. Creo que ese era su ejemplo, ¿verdad? Yes, teacher. Okay, teacher. Thank you. Mm -hmm. So that would be 
that that would be valid. I think that that would be a valid option, but that is to describe something that you will be doing in the future, okay? Entonces sería como una acción ya un poco planeada y la cual nosotros creemos que va a tener continuidad en el futuro. A diferencia de esto, que esto es eh, prácticamente eh, decisiones que nosotros tomamos de forma casi que espontánea, ¿verdad? Y pues, es, 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 algo, es algo que nosotros podríamos hacer, pero tal vez no lo hacemos, ¿verdad? Que no sí, se nos es, ocurre en el momento. Correcto, es como de eh, probabilidad, digamos, por lo general. Ok, teacher, thank you. You're welcome. Como probabilidad a, a largo, a largo, ¿cómo se dice? Entonces, I'm sorry. Bueno, entonces vamos a ver acá. Eh, bueno, esto es para las oraciones afirmativas, ¿verdad? Son solamente el sujeto, el verbo will como auxiliar y luego pues el verbo en la base, en la base, en la forma base, perdón. <ríe> ok, then eh, when it comes to negative sentences, we have the following structure. So we have the subject, then will, then not, or you can make a contraction here. Ok, you can say, I want, I'm sorry, I will not eat chicken, for example. I don't know. I will not eat chicken. Ok, no voy a comer pollo. No quiero, acabo de decidir que no quiero comer pollo. O you can say just, I want, I want eat chicken. Ok, that would be the contracted form want y eso sería para todos de acuerdo para eh, tanto para singular como para plural vamos a utilizar la misma contracción cuando sea negativo o sea puede ser también she won uh, she won't she won't go to the party For example, okay, so it's going to be the same thing. So subject plus will plus not plus the base, uh, the verb in the base form, okay? So that is going to be the structure, guys. Entonces, eh, bueno, no sé si nos va a alcanzar el tiempo para mostrarles todo. Eh, okay, so then we have the questions. Then when it comes to the questions, guys, it's basically the same formula that we have for other, um, other tense. Uh, in this case, you, you only have to change the order, okay? So you are going to put will before the subject, okay? And if you want to make a information question, then you are going to use a WH word like this. Entonces, si queremos hacer una pregunta, solo cambiamos el orden. Acá el sujeto queda después del verbo auxiliar. Y si queremos que sea una pregunta de información, eh, pues en ese caso vamos a cambiar acá. Vamos a colocar una pregunta, con una palabra como where, when, why, and all those WH words, ¿ok? Así que eso es en cuanto a las preguntas, ¿de acuerdo? Entonces ya vimos las afirmaciones, oraciones negativas y preguntas. Y esto es para Will. Ok, guys, vamos a ver unos ejemplos por acá, rapidito. Bueno, eh, también quería aclararles, guys, que podemos utilizar el, el futuro eh, con will. Bueno, en este caso podemos utilizar will, eh, más bien. Eh, cuando nosotros decimos will be able, like, I will be able uh, to join you for lunch. Like this example here. We won't be able to join you for lunch. Entonces... Eh, esta estructura, a pesar de que estamos utilizando will, pero si tenemos will be able, ¿ok? Esta es la parte clave. Esto es, es equivalente a que nosotros digamos I can or we can in this case, ¿ok? So we have the example here that says we won't be able to join you for lunch, ¿ok? No seremos capaces de unirnos contigo para el almuerzo. Y acá, pues, eh, es lo mismo como que si estamos diciendo de we can't, ¿ok? We can't join you for lunch. 
sería lo mismo. Son diferentes eh, verbos los que estamos utilizando, diferentes verbos eh, auxiliares en este caso, pero tienen el mismo significado, ¿de acuerdo? Pero tiene que tener esta estructura, eh, like won't be able to, ¿ok? Entonces solamente quería hacerles esa observación, que también lo pueden utilizar de esa forma, ¿de acuerdo? Ok, eh, ¿qué otras cosas nos van a indicar que nosotros tenemos que utilizar el futuro eh, con will? Eh, hay palabras tales como, como esta, como maybe, or other expressions like I think, I guess. Ok, you can say I think I'll have a glass of water, please. Ok, entonces esta palabra eh, yo creo o yo pienso nos da como una, una indicación de que nosotros vamos a utilizar will, ¿de acuerdo? Porque es como una decisión que estamos haciendo en el momento. No es algo que hayamos planeado, ¿de acuerdo? Y también maybe, ¿ok? Estamos diciendo maybe, o sea, tal vez eh, yo vaya por un paseo el día de mañana. Maybe I'll go for a walk tomorrow, ¿ok? And remember, guys, that the contractions are going to be like that. I'll, you'll, she'll. Tienen que agregar como ese sonido de la L al final, ¿de acuerdo? Son she'll, he'll be, it will be, they'll be, and things like that, okay? So just keep that on mind. If you want to make a contraction, basically, you just need to add the, like the L sound at the end of the subject, okay? Bueno, eh, guys, no sé si estamos claros hasta el momento. ¿Alguna duda? Yes, teacher. I understand. Very good, very good. Ok. Bueno, ya casi terminamos, guys. Este, creo que les voy a colocar por acá. El día de mañana vamos a practicar porque creo, creo que ya es, ya es un poco tarde. Entonces, eh, solamente les voy a mostrar algo para que terminemos. Y el día de mañana sí vamos a practicar, ok. Entonces okay. les voy a mostrar algo por acá para que podamos afianzar. Y un instante, guys. Ok, yo hasta seco, guys. Okay. Vamos a ver. Ok, vamos a escuchar este video eh, juntos para finalizar, ¿de acuerdo? Yeah. Okay, okay, stand, yeah. By the end of this Good. class, you'll learn how yeah. to talk about future plans. You'll also learn how to use be going to and will as you're expressing your future plans. For example, I'm going to go to France for my next vacation. I'm not sure what place I'll visit yet, but I think I'll visit the Eiffel Tower. Before I explain the grammar involved in this lesson, I would like to play an audio program to illustrate how this topic is used. Your task is to listen carefully and take notes as I'll ask a few questions about this listening activity at the end. Okay, entonces acá guys, vamos a escuchar detenidamente porque luego tenemos preguntas que contestar, okay? Eso es lo que acaba de decir. Tenemos que escuchar, tomar notas si es posible. Tomemos notas, por favor para que podamos responder esas preguntas, ok? So I'm going to play the video, guys, and please take notes, ok? Please listen carefully. This topic is used. Your task is to listen carefully and take notes as I'll ask a few questions about this listening activity at the end. I'm so excited. We have two weeks off. What are you going to do? I'm not sure. I guess I'll just stay home. Maybe I'll hang out with my friends and watch some movies. What about you? Any plans? Yeah, I'm going to relax at the beach with my cousin. We're going to go surfing every day. And my cousin likes to fish, so maybe we'll go fishing one day. Sounds like fun. Say, why don't you come with us? Do you mean it? I'd love to. I'll bring my surfboard. That's great. The more the merrier. By the way, where are we going to stay? Oh, we can stay in my aunt and uncle's beach house. 
They have plenty of room, and I'm sure they'll be happy to have guests. I'll call in tonight to let them know what time we're going to arrive. I guess we'll leave pretty early. There's a direct bus every morning at 5 a.m. That's fine with me. I think I'll be too excited to sleep. Now let me present the structure. What we wanted. Okay, vamos a escucharlo una vez más, guys. Lo voy a poner otra vez. We have two weeks off. This topic is used. Your task is to listen carefully and take notes, as I'll ask a few questions about this listening activity at the end. I'm so excited. We have two weeks off. What are you going to do? I'm not sure. I guess I'll just stay home. Maybe I'll hang out with my friends and watch some movies. What about you? Any plans? Yeah, I'm going to relax at the beach with my cousin. We're going to go surfing every day. And my cousin likes to fish, so maybe we'll go fishing one day. Sounds like fun. Say, why don't you come with us? Do you mean it? I'd love to. I'll bring my surfboard. That's great. The more the merrier. By the way, where are we going to stay? Oh, we can stay in my aunt and uncle's beach house. They have plenty of room, and I'm sure they'll be happy to have guests. I'll call in tonight to let them know what time we're going to arrive. I guess we'll leave pretty early. There's a direct bus every morning at 5 a.m. That's fine with me. I think I'll be too excited to sleep. De acuerdo, guys. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué oraciones fueron ustedes capaces de identificar donde utilizaban el, el futuro con Will? Yo, yo al menos pude identificar un par de ellas. Vamos a ver si ustedes identificaron alguna. Teacher, I, I identified uh, that the girl say, uh, I guess I'm going to stay at home. Very good, very good, Boris. That is correct. So yes, at some point, uh, one of them asked the other girl what she is going to do. So she says, I don't know. I guess I'll just stay at home, okay? Entonces, si ustedes se fijan, pues acá es lo que les estaba mencionando. Normalmente, cuando nosotros eh, decidimos algo al momento de hablar, nosotros vamos a utilizar will, okay? En la mayor parte de la conversación, ellas utilizaban going to, Porque going, going, to. To, going to es eh, mayormente para los casos en los que nosotros ya tenemos un plan, que ya lo hemos decidido antes de iniciar la conversación. Esa es la diferencia. Pero going to también es otra forma en la cual nos podemos referir al futuro. Ok, entonces en este caso, como ella le pregunta, ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿Qué piensas hacer? Y ella le contesta, eh, no lo sé, eh, supongo que solo me quedaría en casa. En el momento, pues, no sabe. Entonces, ella dice, supongo que solamente me voy a quedar en la casa. Y utilizamos estas expresiones como maybe, I think, and I guess. ¿Ok? And the, la estructura va a ser la siguiente y lo vamos a ver mañana. Eh, colocamos I guess o la expresión como esta. I think, I guess, and then I will. ¿Ok? I guess, I will. Sorry, guys. I guess, I think, I will have a glass, okay? Or I guess I will just stay at home. So that is going to be the structure. Damn, I'll put it guys. Just a second. Vaya, entonces, esas son como claves que nos van a decir cuando vamos a utilizar will instead of going to. Okay? Eso vamos a, nosotros vamos a dar como la impresión de que nosotros no tenemos nada planeado, sino que es algo más espontáneo, ¿verdad? Entonces, eso nos ayuda a comunicarnos un poco más efectivamente. Porque si ustedes dijeran, eh, I'm going to, then that is also for the future, but that is going to imply that you already plan the activity, that that is something that you planned before. ¿Ok? Entonces, muy bien el, el ejemplo que nos dijo Boris. Ese es uno de los que yo logré eh, también captar de la conversación. Y el otro... Vamos a ver, por acá está. Se lo voy a... What time we're going to arrive? I guess we'll leave pretty early. There's a night to let them know what time we're going to... 
Sí. Sí, diga, diga Alejandro. No, 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 it's okay. The, the, the other girl says that uh, she going to uh, to the beach with, with her cousin, mm -hmm. I think. And yeah. then I think that she said that uh, maybe she will to fish with his cousin because his cousin, her cousin, excuse me, like them. Mm -hmm. like Vamos, them. A Vamos a escuchar, Alejandro. Sí, yo recuerdo que dijo algo así, que iba a ir con su sobrino, pero no, no me acuerdo de esa parte. Vamos a escucharlo otra vez. Ok. I'm going to relax at the beach with my cousin. We're going to go surfing every day. And my cousin likes to fish, so maybe we'll go fishing one day. Ahí está. Muy bien, Alejandro, tiene razón. Entonces dice que eh, al sobrino, perdón, al, al primo, perdón. Sí, al primo mm. es, ¿verdad? Al primo le gusta mucho yeah. eh, pescar, entonces dice que tal vez, maybe, maybe, ok, ahí tenemos maybe. otra vez estas yeah. expresiones, maybe we'll go fishing, ok, so that is something that we haven't decided yet, so there is a possibility that that happens in the future, so because of that, we are using will instead of going to, ok, entonces ahí tenemos esas claves, guys, eso nos van a ayudar a nosotros decidir ¿Cuál vamos a utilizar? ¿Ok? No podemos decir, por ejemplo, maybe we are going to. ¿Ok? Porque we are going to, that is like something that we plan. And maybe es como hablar de posibilidad. Entonces, no coincide, no cuadra, ¿verdad? Entonces, eso era lo que les quería comentar para el día de ahora. Mañana vamos a repasar esto rapidito otra vez y vamos a practicar, ¿ok? Para que podamos manejarlo con mayor facilidad. Porque ya casi, se nos acabó el, ya casi se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Así que... Ok, yeah. eh, no sé si tenemos alguna pregunta en este momento, guys. No, teacher. No, teacher. No, no questions. Very good. Ok, so... All right, so in this case, guys, if you don't have any questions, I think that we can just leave it like this for today. We're going to continue tomorrow. Like I mentioned, we're going to practice tomorrow. Most likely we're just going to review the information really quick at the beginning. And then we're going to practice, okay? This is like the final topic that we have for this week. So, okay. So guys, if you don't have any more questions, uh, well, I just want to thank you again for being here. And I will see you guys tomorrow. You have a good evening, guys. See you tomorrow, t-shirts. Thank you. Good night. Good night. Bye bye, guys. Good night. Good night, everybody. Good night. Good night, teacher. Good night.